welcome so in this video we'll be pro uh, solving some problem from fins uh, case 2 and 3 so here we are having a steel fin with the cross sectional area and cross section is of uh, equilateral triangle and its sides are given length is given plane and it is attached to a plane wall which is maintained at 400 degrees celsius ambient temperature is given h is given and here you have to calculate the heat dissipation so here you are having a fin which is of uh, equilateral triangle is the its cross section so and it is uh, maintained over a uh, base where the temperature is 400 degree celsius equilateral triangle will be having sizes a a a a uh, here we have to find the uh, for this cross section you have to find the perimeter perimeter will be sum of the sides 3a and cross sectional area you have to find cross section area for triangle is half into base into h here base is a and height we have to find so height for this triangle will be h and this h you can find from the uh, properties of triangle h will be equal to root 3 divided by 2 a so here uh, finally area will be becoming half into base is a and h is root 3 divided by 2 into a this you can evaluate and uh, the k value is given k for steel is 54 watts per meter kelvin uh, si units and uh, the h value heat transfer coefficient is given which is 90 so you have to first evaluate the quantity which is m number equation with m and rudigana m is defined as square root of h p divided by k into ac so if you are substituting which is equal to square root of h is 90 perimeter is 3 here you are having some p by ac und if you are evaluating p by ac from here p by ac equal to 3a divided by root 3 a square divided by 4 we are simplifying which you will be getting 4 into root 3 divided by a you will be getting and this will be equal to 4 into root 3 divided by a is 5 mm or 0 0.005 so this you will be substituting p by a is 4 root 3 divided by 0 0.005 and k you will be substituting k is equal to 54 in SA units. So you will be uh, finding the value of M. Then you will be getting the value of M equal to 48.06. M in the unit on the it is actually per meter run or meter raised to minus 1. Run. So you will be getting value of M as 48.06. Here it is said that neglect the heat transfer through the tip. So this fin will be of uh, long or short that you can evaluate if you are finding value of ml uh, so if you are finding the ml m into l value m is 48.06 and l is 80 mm long or 0 0.08 if you are finding the value of ml you will be getting ml as 48.06 into 0 0.08 you will be getting a value around 3.85 so this you can consider as it is greater than 2.6 and you can consider it as a long fin so if you are considering the long fin then you can obtain the q heat, heat transferred by the fin equal to square root of h p k a c into t naught minus t infinity so you will be substituting all these values h is given p given k given ac given t naught is one four hundred degrees celsius and t infinity is 50 degrees celsius then you will be getting this value we are using this expression as 9.82 watts in the kit this is based on the assumption that you are considering it as a long fin and what if you are considering it as a short fin if you are considering it as a short fin uh, you are having q fin equal to same term square root of hp k a c into t naught minus t infinity into tan h ml that means hyperbolic 
tan function of ml and in Korea, ml is around 3.85 one so ethereum terms are same uh, root hpk is into t naught minus t infinity will be getting 9.8 watts into tan hml editor here i hope you can see in the calculator for taking tan hml hyperbolic then different tan functions will be listed from this i will be selecting the hyperbolic tan and for ml you will be substituting now tan hi for ml you will be substituting 3.85 so tan h of 3.85 will be around this tan h of 3.85 will be around 0 0.999 which is almost 1 so now this equation the value will be same because tan h ml is 0 0.999 which is approximately 1 so you will be getting same 9.82 watts so you can consider it as a long fin for this case uh, next question we are having a problem of case 3 where you are having a cylinder of 1 meter long and 5 cm diameter is placed in an atmosphere of 45 degrees Celsius. It is provided with 10 longitudinal straight fins uh, with a K equal to 120 watts per meter Kelvin and Oro fin in the thickness and height. So here you are having a cylinder on to the surface of the cylinder we are attaching fins it is mentioned that here 10 fins are used so you would have fin and or in a in an angle here and the another fin is coming like this so this will be going around the entire uh, surface of the cylinder so you are having 10 fins around this one and if you are taking a single fin here so you are having this fin which is projecting from the surface of the cylinder it is having this much length sorry length of fin is actually considered as this dimension and this will be the width which is same as the length of cylinder that is 1 meter and it is said that the thickness of this uh, fin is thickness means this t t t equal to around uh, 0.76 mm 0.76 into 10 raised to minus 3 is the thickness and length which is a little height of this much thicker fin is 12.7 mm so this L is 12.7 mm or 12.7 into 10 raised to minus 3 meter these are the dimensions of the fin and similar 10 fins are provided around the surface if fin is not a key even if fin is provided heat will be transferred from the cylindrical surface and convective heat transfer will be occurring through the surface uh, so along the surface the convective heat transfer will be happening and also it is mentioned that assume ends are not insulated end of the fins are not insulated means heat will be transferred through this surface or heat will be transferred through the ends of the fin and also fin illata certain spaces are here that is surface of the cylinder would under in another surface of the cylinder load in fin boom and this is known as unfinned area this is unfinned area and here you are having fins which will be providing or which you can consider as the finned area so heat will be transferring through finned area as well as unfinned area so you have to calculate all this heat transfer through this uh, case so for this problem first we will be evaluating the value of m m is square root of hp divided by k into ac here fin is of rectangular type so for which perimeter is equal to 2 into width plus thickness and which is equal to 2 into width is 1 meter plus thickness is 0.76 into 10 raised to minus 3 meter LM or a unit to substitute here then you will be getting perimeter as 2.00152 meter and the good and next cross sectional area for the fin is uh, W into T which you will be getting 0.76 into 10 raised to minus 3 meter square get to cross section area value of h is given which is uh, 17 watts per meter square kelvin and k for the fin material is given which is 120 watts per meter kelvin if you are substituting this h p k and c then you will be getting the value of m as 19.31 will be the value of m 19.31 in si units this will be meter raised to minus 1 nano in the unit so m value is 19.31 so from this value you can obtain the heat transferred through the fin 
സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദി എൻസ് ആർ നോട്ട് എൻസേഡ് സോ ഇത് കേസ് ത്രീ ആണ് എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ കേസ് ത്രീയുടെ കോംപ്ലക്സ് ഫുൾ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി കറക്റ്റ് ലെങ്ത് അപ്രോച്ച് ഫോർ സോൾവിംഗ് ദിസ് പ്രോബ്ലം സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി അപ്ലൈങ് ദി യൂഷ്വൽ ഇക്വേഷൻസ് സോ യു ഹവ് ടു ട്രാൻസ് ഫൈൻ ദി ഹി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദി ഫിൻ ഹി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫിൻ യു വിൽ ബി ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇവിടെ പത്ത് ഫിൻ ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഫിൻ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് പത്തെണ്ണത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ഇൻഡു പി ഇൻഡു കെ സി ഇൻഡു ടി നോട്ട് മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് തേർഡ് ഫിനിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഫ്രം ഡേറ്റാ ബുക്ക് വലിയ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ടാൻ എച്ച് എം എൽ പ്ലസ് ഹൈപ്പർബോളിക് ടാൻ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ബൈ എം കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ എം കെ ഇൻഡു ടാൻ എച്ച് എം എൽ ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് അപ്രോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എച്ച് ബൈ എം കെ വാല്യൂ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് റൂട്ട് എച്ച് പി കെ സി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടി നോട്ട് മൈനസ് ടി ഇൻഫിൻറ്റി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ഇത്രയും ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സെവൻ ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഹി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫിൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് വാട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒറ്റ ഫിൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പത്ത് ഫിൻ ഉണ്ട് സോ മൊത്തം ഫിൻ്റെ ഏരിയ കൂടെ ക്യൂ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദി ടോട്ടൽ ഫിൻഡ് ഏരിയ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബിക്കോസ് ടെൻ ഫിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വാട്ട്സ് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദി ഫിൻഡ് ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് യു ഹവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദി അൺഫിൻഡ് ഏരിയ ദിസ് ഐ വിൽ ബി വാലുവേറ്റിംഗ് ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ക്യൂ ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദി അൺഫിൻഡ് ഏരിയ സോ ഫസ്റ്റ് യു വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദി അൺഫിൻഡ് ഏരിയ അൺഫിൻഡ് ഏരിയ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫിൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇല്ലാത്ത ആ ഏരിയ ആണ് അൺഫിൻഡ് ഏരിയ ആൻഡ് അൺഫിൻഡ് ഏരിയ വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മൊത്തം പെരിമീറ്റർ എത്ര ആണോ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് ഫിനിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയ്ക്കുക ദെൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി എഫക്റ്റീവ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ സർഫസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡു ലെങ്ത് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദി ഓർ ദിസ് സിലിണ്ടർ ലെങ്ത് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദി അൺഫിൻഡ് ഏരിയ അതേ ഇൻഡു എച്ച് ഇൻഡു ഡെൽറ്റ ടി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അൺഫിൻഡ് ഏരിയ സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻഡു അൺഫിൻഡ് ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് പൈ ഇൻഡു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടോട്ടൽ പെരിമീറ്റർ മൈനസ് ടെൻ ഇൻഡു തിക്നെസ് ബിക്കോസ് ടെൻ ഫിൻസ് ആർ Uh, used here into this is h into perimeter i and into length length of the cylinder allengal actually it is width of the fin into delta t at the surface delta t means uh, the t not minus t infinity at the base idu cheythu kaniyal ellam substitute kiya diameter nu parayna 5 cm aanu for the cylinder then you will be getting this will be around 266.82 watts so he transferred through the ഫിൻഡ് ഏരിയ ഇസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർ ത്രൂ ദി അൺഫിൻഡ് ഏരിയ ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദി എൻ്റെ ഫിൻ ടോട്ടൽ ഫിൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ക്യു ഫിൻഡ് പ്ലസ് ക്യു അൺഫിൻഡ് രണ്ട് ഏരിയയിലും കൂടെ ഉള്ളത് വിച്ച് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വാട്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വാട്സ് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ ഹീ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദി ഫിൻ so next we will be solving the same problem by corrected length approach so corrected length approach we have already explained in the uh, previous video where ivide endilude heat transfer cheyirunnu fin inde so we will be converting that fins into case to where end ends are insulated appo angane ends insulate cheyanengil ivide nerathe undayirunna heat transfer ne compensate cheyanengil we will be providing extra lateral surface as a result we have to provide extra fin material so delta
so now you can use this lc within the case two fins where ends are insulated for such a fin the heat transferred by the fin here we are calculating for a single fin which is of case 2 now for which equation is square root of h p k a c into t naught minus t infinity into tan h of m into l c either mathra yullu nerathe ninkku value expression arindu last yathra enta and evada tan hyperbolic tan of m into l c ninkul edukkum where l c is 1.0130 it corrected length and if you are substituting first term is uh, 1.76158 into 105 temperature difference into tan hmlc will be getting around 0.2473 idu cheyidalum nerthe kitti almost 7 then 450 sorry 45.74 watts will be the heat transferred by a single fin and from this you can calculate uh, q fin area will be into 10 aanu which is 457.4 watts on and q unfinned in a matuella which is through the same available uh, surface cylindrical surface q unfinned will be same 266.82 watts and if you think q total nor the same good even though if you are applying the correct length approach correct length approach we can learn each term or in simplified out so q total will be again the same 724.3 watts will be the answer thank you